Alors, merci pour euh, les infos. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on est crevé. <rire> vous n'avez pas remarqué Moi, j'ai loupé mes intros guitare, c'est une catastrophe. J'avais même du mal à chanter. Vous avez quand même passé un bon moment dans la louange Gloire à Dieu. <rire> Parce que là, vraiment, une catastrophe pour moi. En fait, on revient de trois jours euh, intenses. Enfin, moi, ce n'est pas compliqué, j'ai joué euh, trois, trois fois un concert euh, complet. Euh, j'ai mes doigts en feu, en dolori, et euh, j'ai la voix fatiguée. Donc, on était à Arise. Vous vous souvenez qu'on a fait euh, plusieurs fois la, la, fin, dire la pub, on a fait la promo de Arise. Pour ceux qui étaient là, ouais. Donc, euh, Arise, c'est... Euh, ce sont trois jours intenses d'évangélisation à Bruxelles avec euh, pas mal d'églises qui sont rassemblées. Donc c'est interdénominationnel, donc, que ce soit des églises évangéliques, des églises protestantes, peu importe. Ce sont des églises qui se rassemblent pour faire de l'évangélisation. Alors ça, c'est sur papier, parce que dans la réalité, il n'y a pas beaucoup d'églises qui se rassemblent, malheureusement. <rire> la théorie, elle est belle, mais la pratique, c'est qu'il y a beaucoup qui boudent. Et ça, c'est dommage. Mais en tout cas, merci Seigneur, il y avait quand même pas mal de gens et il y a eu pas mal, pas mal, pas mal de gens euh, touchés dans la rue. Donc ça a été trois journées complètes. Euh, le pasteur euh, Maldo, qui est le responsable, envoyait ce matin un résumé. Il y a plus ou moins 390 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. C'est bien. Et donc c'était quand même un programme très chargé. On était euh, sur Bruxelles entre 8 et 9 heures le matin. Donc, à savoir qu'il y en a beaucoup qui habitent Mons, Charleroi, La Louvière ou Soigny. Donc on avait une heure de route. Euh, il y avait quand même pas mal de jeunes qui étaient volontaires. Et euh, ces trois jours énormes ont terminé à 22h, 22h30. Et puis on a encore une heure de route pour rentrer. Puis le lendemain matin, on est de nouveau là. Euh, donc je vous avoue, hier soir, quand il était une heure du matin que je me suis couché, je me suis dit, mince, demain, je dois prêcher. <rire> Mais merci Seigneur. Alors je tiens spécialement à remercier tous ceux qui étaient présents. Honnêtement, l'équipe Vivia qui était là-bas, je suis mais extrêmement fier de vous. Vous avez été là le matin, vous avez bossé, alors un grand, 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 grand bravo. <applaudissements> Ma tête, le matin, quand je suis arrivé jeudi, le premier jour, j'avais encore les yeux un peu collés, comme ça, tic, tic, et... Euh, et les premiers que je vois en arrivant, c'est qui C'est les deux, trois jeunes de Vivea qui étaient là, tout fringant, tout frais, tout prêt à bosser. J'étais fier. Franchement, les gars, respect. Vous m'avez vraiment impressionné. Alors, pas que les jeunes, évidemment, mais honnêtement, aujourd'hui, pour avoir des jeunes de 17 ans, 20 ans, 22 ans, à 9 heures à Bruxelles euh, pendant les vacances, <rire> avec une heure de route, franchement, chapeau, les gars. Donc, vous m'avez vraiment... Euh, honoré aux yeux des autres, parce qu'après moi, on vient me le dire, on me dit, ah, oh, quand même, l'équipe vivait, comme si c'était moi le pasteur qui avait fait ça. Donc, les gars, vous, vous savez, quand on dit qu'il faut honorer les responsables et tout ça, sans le savoir, vous l'avez fait. Et ça, c'est super. Alors, ce n'est pas super pour moi, c'est super devant Dieu. Okay c'est super ce que vous avez fait. Et évidemment, un grand euh, bravo à pasteur Andrés, Lucas, mon papa, Martine. Euh, qui était là, il euh, faut savoir que euh, Pasteur Andrés, il a, avec Lucas, avec David, mon beau-frère, avec les jeunes, ils ont fait toute la vidéo des trois jours, c'est un gros boulot, c'est vraiment un gros boulot, et il euh, y a... Il y a Jordan aussi qui était lui engagé pour... Euh, Enfin, il avait été enrôlé pour faire un after movie, c'est ça que tu vas faire, Jordan ouais, Il est où il est, là, il est là Donc Jordan, de temps en temps, on le voyait passer sur la scène avec sa caméra comme ça. Et dans l'autre sens. Je le fais bien, hein tu m'engages la prochaine fois. De temps en temps, dans la louange, je voyais Jordan. Oh Ce sera sur les images. Mais il y a un super boulot qui a été fait. Après, évidemment, les sorties en rue, c'était top. J'étais fier quand même de voir mes deux filles, euh, qui, avec le, le, leur petit sac, étaient en train d'évangéliser dans la rue. Alors aussi un grand bravo à ma sœur Anaïs qui a chanté avec moi dans les rues pendant deux heures presque tous les jours. Sous le soleil, c'était chaud. Mais merci Seigneur. À la place où on était, on a chanté la première fois deux heures, la deuxième fois deux heures sous le soleil. Mais des gens s'arrêtaient, des gens étaient touchés, c'était vraiment chouette. Et puis chanter Jésus dans la rue, c'est cool. Moi, j'ai vraiment apprécié, j'ai kiffé vraiment, c'était vraiment chouette. Vous pouvez y aller, là, vous chantez à tue-tête, Jésus, je t'aime, avec votre guitare, c'était vraiment trop cool. Mais le plus merveilleux dans l'histoire, c'est ça, c'est qu'il y a 390 personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. 
C'est extraordinaire. Alors évidemment, je remercie l'église Vivea parce que vous êtes là devant moi, mais il y a tous les autres volontaires des autres églises. Il y a Ignite Church qui est impliqué, mais c'est plus impliqué qu'ils sont. Ils sont noyés dedans. Et ils sont, ça fait des semaines, voire des mois qu'ils préparent ça. Donc ils ont un travail énorme. Alors que ce soit les volontaires, que ce soit les leaders de, de l'église Ignite, enfin, c'était vraiment un boulot énorme. C'est un coût énorme aussi. Donc à savoir que euh, je ne vous dis pas chaque fois les versements qu'on fait, mais l'Église s'est chargée de faire des versements pour soutenir, parce qu'il faut semer dans la moisson. Vous êtes OK avec ça Il faut semer. Euh, Dieu nous a mis au large plusieurs fois euh, ici à Vivea. Vraiment, Dieu, Dieu bénit nos finances. Il y a des fois, je me demande comment ça se fait qu'on a de l'argent comme ça. Euh, vraiment, honnêtement, Dieu nous bénit. Mais on, on a pu faire des versements. Alors comme c'est sur euh, Internet, je, je ne dis pas les montants, parce que ça ne regarde que nous. Mais voilà, Dieu nous a mis au large, donc on a pu les soutenir. Ce matin encore, je faisais un virement en disant, Seigneur, merci, tu nous bénis, on va les bénir, c'est tellement bon. Savoir que le, je ne sais pas, Elias, toi, tu as une idée du, du budget de, simplement de Viege le, pour les trois jours C'est une vingtaine de milliers d'euros, hein. ça c'est juste pour la location de la salle. Hein. <rire> Et après, il y a tout ce qui va à côté, c'est juste énorme le budget. Alors, euh, j'entends encore Pasteur Maldo qui dit, yeah je vois dans quelques années on, 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 un stade, et je le crois avec lui, hein, honnêtement. Mais vous savez, là, on parle de, de plusieurs millions. <rire> Mais Dieu est fidèle, hein Yes Dieu les donnera. Mais vous savez, Dieu utilise les gens hein, pour les donner. Oups Les gens comme moi et vous. C'est Dieu, Dieu, Dieu fait comme ça. Évidemment, Dieu permet parfois que vous ayez un gros chèque qui arrive. Et c'est fun, c'est cool, on dit merci Seigneur. Mais vous savez quand, quand est-ce qu'on est vraiment béni dans ses finances Quand on donne. Et vous savez comment l'église a commencé à avoir les moyens Quand avec Pasteur Andrés, on a commencé à donner de tous les côtés. À chaque fois qu'on voyait un truc, hey, on va donner. Hey, on va donner. On a à chaque fois vidé presque les comptes, à chaque fois on Mais là après, ici, ça fait un moment que les comptes montent. Je dis, Seigneur, Alors, je, je, on fait des versements, mais on ne s'enrichit pas en demandant de l'argent aux autres. Une église ne s'enrichit pas avec les, avec les dons. Elle, une, une église s'enrichit, c'est-à-dire qu'elle prospère financièrement en donnant. Et vous aussi, en tant que chrétien, on prospère financièrement en donnant. Parce que Dieu a ses mathématiques à lui, qui ne sont pas les mathématiques de la, de la terre. Ses mathématiques à lui, c'est tu donnes, tu donnes, tu as plus. Alors, je sais, ce n'est pas logique humainement. Tu donnes, tu donnes, tu as moins. Mais avec Dieu, tu donnes, tu donnes, tu as plus. Ça, c'est les mathématiques du ciel. Tu donnes et puis tu as plus. Et merci Seigneur, vraiment merci d'avoir donné de votre temps. Merci d'avoir participé indirectement parce qu'avec vos, vos dîmes et vos offrandes, eh bien c'est, c'est ça qui permet qu'on donne à des événements comme cela. Donc merci Seigneur, merci Seigneur. On a vu vraiment de très belles choses, il y a eu des guérisons, il y a eu vraiment des délivrances. On a vécu des soirées extraordinaires et euh, le meilleur est à venir. Il y a un réveil qui prend place. Il a déjà commencé le réveil. Alors en termes non chrétiens, le réveil c'est quoi c'est, euh, c'est des gens qui, qui viennent à la conscience de l'existence de Dieu. Qui, il y a un mouvement de, 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 de conscience de, 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 du Dieu qui existe, du salut, de l'éternité. C'est ce qu'on appelle un mouvement de réveil. Il y a des gens en grande quantité, il y a des masses de gens qui en même temps... Sont, sont ébranlés à l'intérieur, sont secoués à l'intérieur, et il y a une prise de conscience collective de la réalité de Dieu. Ce qu'on appelle un réveil. Les gens commencent ensemble à se dire, « Purée, il y a quelque chose. » Il y a quelque chose. C'est dans l'air, on le sent, et, et ça se passe aussi dans l'Église, évidemment. Une Église, quand on dit dans une Église qu'il y a le réveil, c'est une, une prise de conscience collective. L'Église, ensemble, commence à prendre conscience, mais d'une manière forte, d'une manière intense, elle commence à prendre conscience des réalités spirituelles. Ce n'est pas, c'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie, c'est une vie nouvelle. Et euh, une église en, en réveil, c'est une église qui prend conscience. Et c'est intense. C'est tellement intense que la, la réalité du terrain, la réalité de tous les jours, le boulot, le métro, euh, euh, manger, etc., et la réalité du ciel, ça commence à se mélanger qu'on ne sait plus presque. On est tellement dedans, on est tellement dans le royaume, on est tellement en train de penser à Dieu qu'on on commence à, vous savez, 
on a l'impression que le, le royaume de Dieu, c'est encore plus réel que le reste. Vous me suivez un petit peu Et c'est ce que je prie que nous vivions. C'est ce que je prie que nous vivions. Ce que je prie, c'est que Dieu devienne plus réel pour vous que votre propre corps. Que sa présence soit plus réelle pour vous que la présence de la personne qui est assise à côté de vous juste là maintenant. Il y a, il y a un moment de réveil, un moment de conscience tellement de la présence de Dieu qu'il est plus réel pour vous que l'air que vous respirez. Vous me suivez il y, a, il y a un moment comme cela où vous êtes tellement pris par sa présence que la réalité spirituelle est plus grande que la réalité physique. Et vous savez quoi C'est logique. Parce que la Bible nous dit que les choses invisibles sont les choses vraies. Les choses que nous ne voyons pas, les choses spirituelles, sont, sont les choses qui sont vraies, qui sont réelles. Alors que les choses que nous voyons sont les choses en fait qui vont passer. La Bible nous explique que ce que nous voyons ici, ça, les vans bleus, la table, la super guitare, tout ça, en fait, ça va disparaître. Tout ça n'existe réellement pas. Je ne suis pas en train de vous dire un truc bizarre. Hein. Et ouh là là, le pasteur Miguel, il est vraiment fatigué. Il ah, faudrait vite amener un espresso. Non, 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 je ne dis pas des bêtises. Le monde spirituel que nous ne voyons pas est le vrai monde. C'est le monde de Dieu. Et nous sommes appelés à vivre dans cette réalité. Quand nous allons mourir un jour, parce que, bonne nouvelle, on va tous y passer, uh -huh. quand nous allons mourir, nous allons aller soit près du Père, soit pas près du Père. Soit nous allons aller près de Dieu et nous allons passer le reste de l'éternité avec lui, soit nous allons être laissés, nous allons être privés de sa grâce et nous allons passer l'éternité loin de lui. Parce qu'en fait, la vraie vie commence après. Vous le saviez Et le, le réveil, c'est quand les masses, une grande partie de l'Église, une grande partie de la population, commence à prendre conscience de ça. J'ai lu pas mal de bouquins de réveil dans ma vie. Enfin, pas mal. J'en ai lu quelques-uns. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Et euh, je lisais que dans, que dans des moments de réveil qui, qui ont eu lieu un petit peu avant nous, il y a eu des réveils un peu partout. Il y a eu des réveils comme ça où la conscience de l'existence de Dieu prenait les gens alors qu'ils n'étaient pas croyants. Vous imaginez la scène Vous êtes dans un bon pub irlandais ou un bon pub anglais. Je lisais un bouquin sur les réveils qui ont eu, qui ont eu lieu dans ces régions-là. Et les gars, ils étaient au pub en train de prendre une bière tranquille ou comme ça. Et puis tout d'un coup, ils s'arrêtent. Et puis ils posent leur verre et ils disent, il y a un truc qui ne va pas. J'ai lu des, 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 des histoires sur le réveil où les gars, ils sont dans, en train de boire au café du coin. Ils posent leur verre et puis il faut que j'aille à l'église. Il y a un truc qui m'appelle à l'intérieur. Un truc de fou, hein Et puis les gars, ils vont à l'église. Et puis en allant à l'église, ils voient des autres gens parce que d'autres gens ont, ont eu ce même truc. Ils vont tous ensemble à l'église. Et puis l'église, elle, elle doit fermer, elle doit, elle doit repousser les chaises, elle doit retirer. Enfin, c'est un truc de fou. Et puis pendant des mois, c'est comme ça. C'est le réveil, c'est la prise de conscience de l'existence de Dieu. Et vous savez quoi C'est en chemin. Je vous dis ça parce que nous avons vécu pendant ces trois jours, vraiment, c'est super intense. On voit là une jeunesse, on voit là une, une, euh, les aînés aussi qui sont là et qui sont à fond, qui, sont, qui louent Dieu, qui recherchent Dieu. Et puis on voit une soif qui grandit et on voit un réveil qui est en train de prendre place. Franchement, réjouissez-vous parce que vous avez la chance d'être dans cette génération-là et de le vivre. <rire> c'est trop cool on va vivre sans doute le plus grand et le plus intense de tous les réveils de l'histoire. Dieu est bon. Et euh, voilà, j'aimerais qu'il y ait quelques témoignages sur ce qui s'est passé hier. J'aimerais vraiment qu'on prenne le temps aujourd'hui de parler de, de ce qui s'est passé hier. Alors si, ce n'est pas préparé, hein, donc si quelqu'un veut venir témoigner de ce qu'il a vécu dans la rue, quand il a prié pour quelqu'un, pour ce qu'il a fait comme témoignage, voilà, le plus dur, ça va être le premier. Hein, dans les personnes qui étaient là hier, qui veut bien venir témoigner JP, yeah. Le plus dur, c'est le premier. Hein. Bon, comme c'est le plus dur, je vais commencer par le plus dur. Hier, euh, il y avait Jonathan, ma femme et moi. 
On est parti faire le tour pour évangéliser, pécher. Mais on a remarqué une chose, que nous avons du boulot. Vraiment, on a besoin de tout le monde, de tout le monde, tout âge. Parce que je, je n'en revenais pas. Tu entends des gens qui disent, Dieu, oh, vous suivez encore ces trucs-là ah, vous croyez qu'il existe Oh ben, vous perdez votre temps. Ah, nous, on est bien comme ça. Tu vois quelqu'un qui souffre, il a une blessure, bien une jambe cassée ou bras cassé. Tu dis, je vais prier pour toi. Ah non, 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 je vais bien comme ça. En tout cas, on a vraiment du boulot. Et quand Erais fait appel, ou... Vivia demande d'aller prêcher dans la rue. Il ne faut pas hésiter. Les gens ont besoin de ça. Et les... il y a une dame qui a dit quand même quelque chose de vrai. Elle m'a dit, oh, vous priez encore, vous partez dans les églises encore aujourd'hui. J'ai dit, euh, oui, c'est très important. Et puis je lui ai posé la question, vous savez pourquoi aujourd'hui les gens ne vont plus à l'église En fait, petit à petit, Dieu était devant dans le temps, c'était l'église qui était même au-dessus de la politique. Aujourd'hui, c'est la politique qui est au-dessus de l'église. J'ai dit, c'est petit à petit, on mettait Dieu derrière nous et Dieu nous laissait faire. Jusqu'à ce que pff, il est devenu presque inconnu. En tout cas, c'est le moment de réveil pour qu'on puisse remettre les choses en place. La richesse, c'est reconnu sur terre, mais ça n'appartient pas qu'aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons aussi remplir les rues, remplir les télés, remplir les YouTube, remplir tout ce qui est média. Parce que nous devons vraiment occuper cette première place. Merci. Un autre témoignage. Oh, parce qu'on a beaucoup qui ont été dans la rue quand même, hein. Je commence, il commence. Nous, d'accord. <rire> Donc nous, on s'est retrouvés avec euh, Sophia, Osana, et il euh, y avait William et euh, Jordan et moi. Et euh, c'est pas super extraordinaire, mais à un moment donné, enfin Jordan va vous expliquer, euh, on a vu deux dames euh, espagnoles, on a commencé à leur parler, ça il va l'expliquer lui, mais à la fin, en fait, il y avait une dame à côté qui était espagnole aussi, qui est intervenu, qui a un petit peu expliqué ce que Jordan disait, il a résumé aux deux personnes qui ne comprenaient pas tout. Puis elle a rajouté ces trucs à, à, à elle. Nous, on écoutait, on se disait, oh, j'espère qu'elle ne va pas parler des seins ou un truc ainsi, parce qu'on ne savait pas si elle était, euh, voilà, d'où elle venait. Bref, et je... Puis, tu es attirée par deux jeunes musulmans, et alors, du coup, moi, je continue toute seule, et je prie pour euh, ces deux dames qu'elle... Euh, qu'elle soit remplie d'esprit saint, qu'elle soit touchée dans leur cœur. On sentait vraiment qu'il y avait aussi des blessures et des besoins de consolation. Et à un moment donné, euh, l'autre dame, je me retourne, elle me regarde et me fait un grand sourire. Et après, elle me dit, euh, mais moi aussi, je suis protestante évangélique. Ah, OK, euh, vous voulez que je prie pour vous Non, non, donnez-moi les papiers. Moi aussi, je vais évangéliser. Elle a pris un paquet de papiers, comme ça. Et elle est partie avec son paquet, elle est partie faire la même chose. Alors ça, je dis, ben, c'est super parce que les gens sont touchés, leur vie peut être transformée, mais il y a aussi des chrétiens qui ne le faisaient pas, et comme ils, ils ont vu qu'on faisait ça, ben, maintenant, eux aussi vont, vont le faire. Quoi. Voilà, c'est tout. Amen. Et donc, euh, le début de l'histoire, c'est vraiment chouette, parce qu'on était vraiment, euh, comme euh, on dit, les membres du corps du Christ. Donc, le pied qui gratte, c'est la main qui va aller gratter, ce qui fait qu'on se complétait vraiment, c'est ça qui a été vraiment intéressant. D'où l'importance vraiment de trouver vraiment un frère avec qui, euh, ou une sœur avec qui on s'entend bien pour aller vraiment évangéliser. Donc euh, Lydia, elle, c'était un peu euh, le radar, elle détectait les personnes, ah, ces deux-là, et on allait. Et alors on demandait s'ils avaient des problèmes de santé, 
et après, ben, on commençait directement à prêcher si euh, tout allait bien. Donc, en l'occurrence, tout le monde était en bonne santé hier. Et ceux qui tenaient des bêtises ne voulaient pas <rire> du tout. Et alors, concernant les deux dames, hein, on a eu plusieurs rencontres et quelques rencontres. Mais ce qui nous a vraiment interpellés, c'est vraiment par rapport à cette dame avec sa fille. Cette dame peut-être d'une cinquantaine d'années, sa fille peut-être d'une vingtaine, qui prenait une glace et tout. On les a abordés, on a vu qu'avec leur, leur, leur accent, elles venaient d'ailleurs, elles ont dit qu'elles venaient d'Espagne. Et alors, il y avait une troisième dame qui était à plus ou moins deux mètres d'elle, de, qui était au téléphone. Et au moment où commencé à, on a commencé pardon, à, à, à leur partager la bonne nouvelle, euh, on a eu des paroles de connaissance et euh, la dame était touchée parce que c'était vraiment vrai, vraiment ce qu'elle a, elle a vécu dans sa vie et tout. Et au moment où on est allé vraiment, on a vraiment voulu vraiment rentrer vraiment dans les profondeurs et tout, et il y a cette dame qui est sortie de nulle part, qui était là, qui a raccroché et qui a commencé à parler en espagnol, parce que même si elle comprenait le français, mais la langue natale, c'est juste incroyable. Et la dame, elle a commencé à parler pendant une dizaine de minutes de Jésus, du Saint-Esprit, de la nouvelle naissance, etc. Et, et, et là, j'ai vraiment eu vraiment cette parole vraiment du Seigneur dans mon cœur, et c'est vraiment pour tout le monde ici, qu'on soit jeune converti ou converti de longue, de longue date, la moisson est prête. Les gens sont prêts en fait dans leur cœur. C'est juste que personne n'annonce. Je suis le premier à lever la main pour dire que je n'annonce pas assez. Sachez que les cœurs sont préparés et Dieu prépare les cœurs comme les deux Espagnols là qui ont pu recevoir la bonne nouvelle, qui se sont répentis et qui ont reçu le Saint-Esprit. Et euh, il a fallu vraiment que Dieu mette quelqu'un vraiment à côté d'elle pour confirmer une troisième personne que je suis là et que je vous aime. Quoi. Voilà en résumé. Mais il y a eu plusieurs rencontres. Et euh, même si vous ne voyez pas les résultats, sachez aussi qu'on ne fait que semer. C'est lui qui, qui fait croître la graine qui est semée. C'est le Saint-Esprit, c'est le Père. Donc n'ayez pas honte, n'ayez pas peur au travail, au boulot, à l'école, partout. Annoncez la bonne nouvelle en toute simplicité et laissez Dieu agir. Soyez bénis. Je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter. Merci. Amen. Alors, euh, moi, hier, j'étais avec euh, donc, mon tante André, et tante Martine et avec Lisa. Et euh, j'étais dans la rue, j'avais vu une femme et j'étais près d'elle, mais elle m'avait mis un peu en vent, donc j'étais un peu dégoûtée. <rire> et puis, j'avais vu un monsieur avec une béquille, mais bon, c'était un monsieur, ça me faisait un peu peur. Et euh, il devait avoir la vingtaine et on a été... Euh, quand même le voir, donc ma tantine a été, et du coup j'ai été la rejoindre, et euh, il était un peu musulman, mais il ne savait pas trop, il croyait en Jésus, mais il n'était pas... Euh... Et du coup on lui a demandé si on pouvait prier pour euh, sa cheville, parce qu'il avait très mal à la cheville depuis deux mois, il ne sortait plus, et il en avait vraiment marre, et euh, on lui disait bah, qu'on pouvait prier et tout, que Dieu l'aimait, et au début il pensait qu'on allait lui jeter un sort, et du coup, <rire> et du coup on était là, non mais ce n'est pas un sort, euh, t'en fais pas... Euh... Et du coup, il nous a laissé prier, donc on a prié pour lui, et puis euh, bah, il avait encore mal. Donc on a demandé si on pouvait reprier. On reprit une deuxième fois, et là, son regard commence un peu à changer. Il dit « Ah, oh, euh, ça va mieux, mais pourrais-tu pouvoir reprendre une troisième fois <rire> ?» Du coup, on reprit une troisième fois, et après, il a commencé à sauter sur sa cheville. Euh, vraiment, il était super content, et euh, j'ai pu faire la prière du salut avec lui. Il a donné sa vie à Dieu. Et on avait, euh, on avait reçu des petites cartes oranges pour qu'il ait un suivi et j'ai pu l'inscrire et du coup il aura un suivi et euh, on lui a vraiment parlé de la bonne nouvelle, il était super content, euh, il sautait de joie, euh, vraiment il était vraiment trop content. C'est l'opportunité de changer une vie de témoigner, vous savez ça C'est l'opportunité de changer une vie, c'est extraordinaire. Vous voulez témoigner les gars Salut tout le monde, euh, alors déjà je remercie le Seigneur de, pour The Wise parce que c'était vraiment, vraiment top, c'était vraiment extraordinaire. Euh, je vais vous témoigner un petit peu vite fait, euh, il y a un an j'étais pas en Dieu et euh, ce que j'aurais voulu voir c'est les gens mourir dans la rue, euh, là pendant ces trois jours j'avais de la pitié, de la compassion pour eux. Et ce que je voulais, c'était juste les, voir le Seigneur les sauver, les toucher. Et vraiment, euh, Iowise, euh, de l'année dernière du coup, 
euh, j'étais pas en feu comme euh, je l'étais pendant ces trois jours. Que, à la CG de l'année dernière, j'étais pas en feu comme aujourd'hui je le suis. Et je remercie le Seigneur de franchement nous avoir rempli de son feu parce que là, vous me dites de sortir et aller évangéliser. Bah, j'y vais tout de suite. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Bah, du coup, moi, je vais un peu rejoindre un peu ce que mon ami a dit ici. J'étais bah, du coup la plupart du temps avec lui. Et euh, moi, pour le coup, c'était la première fois que je faisais ce genre d'événement. J'avais déjà été euh, évangélisé dans les rues, entre guillemets, en étant beaucoup plus jeune, mais euh, c'était sans plus, quoi. Et euh, là, franchement, j'étais vraiment fier de voir que ce soit toute l'équipe, non seulement de Vivea, euh, que ce soit l'accueil, ministère, ministère, ouais, l'équipe de prière, ou euh, que ce soit au niveau de la vidéo, les musiciens, etc. C'était vraiment quelque chose de super et on pouvait vraiment voir euh, bah, le Dieu agir et le Saint-Esprit aussi à travers toutes les personnes qu'on croisait. Même si euh, pendant l'évangélisation, j'ai un petit problème de radar à chrétien, c'est-à-dire que chaque personne que j'allais voir, c'était un chrétien. Du coup, j'ai un peu de mal à ce niveau-là. Mais euh, ouais, à la base, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop aller vers les gens, parler, tout ça. Et euh, là, c'était super cool parce que bah, grâce à mes amis, que ce soit Mada, euh, Amedeo ou Madaï, euh, ils m'ont un peu poussé à aller vers les gens et j'ai pu quand même parler à certaines personnes. Et ouais, c'était super et je vous conseille à tous d'aller l'année prochaine. Merci. Mais on ne va pas attendre l'année prochaine. Hein. Oui, ouais, bien sûr. Je change la pile, en fait. Ça ne se voit pas, mais c'est un problème technique. Et on ne va pas attendre l'année prochaine, hein, Amédéo et, euh, Stel, euh, et Alessio. On ne va pas attendre l'année prochaine. Hein, on va... il, faut faire, il faut faire des choses ici, mais ça, on en reparlera après. Mais ah, il faut, faut passer à l'action ici, maintenant. Vous avez été activé, donc. Hein. Alors... Bah bonjour à tous et du coup moi je n'étais pas là hier pour l'évangélisation mais je voulais aussi vous appeler à évangéliser partout au quotidien dans votre vie et pour la petite histoire en fait euh, je viens de trouver un travail actuel et euh, comment dire que à l'époque dans mes anciens travaux je me faisais souvent harceler par mes collègues euh, pour x ou x raisons et en fait ici dans mon nouveau travail j'ai vécu une, une sorte de désaccord et de malentendu avec euh, ma collègue et en fait, par habitude, ce genre de situation me mène à fuir la situation. Et, euh, et j'ai la chance aussi d'avoir un frère chrétien qui, qui m'a dit bah, « Peut-être que c'est le challenge que tu as, que Dieu t'offre aujourd'hui. Peut-être que tu dois surmonter cette épreuve. » Et par la suite, bah, je me suis rapprochée de Dieu. Je lui ai demandé un petit peu quelle était sa volonté. Et en fait, Dieu ne me, ne me met pas cette épreuve pour rien. Mais surtout, il voulait que je rapproche cette personne de lui. Et... Euh, un soir, du coup, bah, j'ai décidé de, de mettre mes émotions de côté, de vraiment, euh, voilà, avec tout l'amour de Dieu, vraiment lui parler de lui. Et, euh, et du soir, du coup, bah, elle m'a remercié pour ça. Le lendemain, elle n'a pas arrêté de parler à Dieu et euh, elle disait que ça allait être une bonne journée pour elle, peu importe les circonstances de, de la situation, parce que dans tous les cas, Dieu était avec elle. Donc, euh, Amen. Gloire à Dieu. C'est sûr que l'évangélisation... L'évangile, c'est au quotidien. Ce qui est bien dans ce, dans ce genre d'événement, c'est que ça vous plonge dedans pendant trois jours. Vous êtes dedans. Vous êtes dans la soupe, donc euh, vous ne pouvez plus faire que ça. Mais, mais c'est sûr que ça ne doit pas se limiter à ça. On ne doit pas attendre le prochain événement. Évangéliser, c'est tout à l'heure, vous sortez, vous voyez quelqu'un, tiens. Avant, avant de passer au témoignage de Jonathan, moi, je, je l'ai vécu euh, je, euh, vendredi soir. Oui, vendredi soir. Je ne suis pas sorti, enfin j'étais rentré d'évangélisation, mais moi je chantais donc, euh, dans la rue, donc je, je ne parlais pas aux gens. Mais pour vous dire qu'on peut avoir une parole, on peut, on peut aller vers quelqu'un. Je, je rentre dans la salle et je vois à un moment donné un gars qui est assis et il n'a pas l'air super en forme, comme j'aurais pu le voir dehors. Vous l'important de saisir une occasion, que ce soit un collègue, que ce soit un ami, que ce soit au boulot, que ce soit dans la rue. Je vois il est assis là et puis ça n'a pas l'air d'aller. Puis j'arrive, je dis ça va Et il me regarde et il me dit ouais ça va bien. J'étais sûr. Et là, il s'arrête. Et moi, en le voyant, Dieu avait mis dans mon cœur, il a un problème de couple. Ça ne va pas avec sa femme. Et puis je dis, euh, tu as, as des soucis, tu passes par des trucs pas... Enfin, ça ne va pas, quoi. 
Et puis il me dit, ouais, euh, en fait, dans mon couple, là, tu vois, ça ne va pas. Et puis, presque en train de pleurer. Et puis, du coup, je lui rends témoignage. Je lui rends témoignage parce que moi, mon couple a été sauvé par Dieu. On est des lettres vivantes, on est, on est des exemples vivants. Notre vie, nos expériences de vie, notre relation avec Dieu, c'est quelque chose qui touche les gens. Je dis, tu vois, moi aussi, je suis passé par ce genre de truc-là. Il y a 10-12 ans, j'ai failli divorcer avec ma femme. Voilà. Et puis, puis à un moment, j'ai arrêté de me bagarrer en, en voulant que ma femme soit différente. J'ai commencé à demander à Dieu, change-moi, moi. moi. Rends-moi plus comme elle a besoin que je sois. Adapte-moi à elle, Père. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, change-moi. Change mon cœur. J'ai dit, Dieu l'a fait, Dieu a restauré mon mariage. Et aujourd'hui, je suis plus amoureux de ma femme que je l'étais à l'époque où je l'ai épousée. Je vous souhaite à tous de vivre ça, c'est cool. D'être plus amoureux après qu'avant. C'est comme le bon vin, on va en, on va en bonifiant. Vous n'avez pas l'air de me croire. Si, si, je, je suis plus amoureux de ma femme aujourd'hui que je ne l'étais que quand je l'ai mariée, je vous assure. C'est vraiment chouette. Et je témoignais à ce gars-là. Amen, merci Seigneur. Je témoignais à ce gars-là, je dis, tu sais, ce que Dieu fait pour moi, il peut le faire pour toi. Et j'ai pris avec lui. Il faut saisir toutes les occasions. Et il faut toujours être attentif à ce que, à ce que le Saint-Esprit va mettre sur votre cœur. Jonathan, tu veux témoigner J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'être clair et concis. <rire> en premier, je voudrais vous remercier d'avoir autant d'implications vraiment dans l'évangélisation. Et ça, ça touche vraiment mon cœur. Je suis très ému de le dire. De, de ce qu'on a été tous ensemble là-bas aussi, il y avait pas mal de personnes de Vivea qui étaient là. Je n'ai pas les mots pour vous dire merci, vraiment. D'avoir formé cette communauté, cette famille. On a passé des moments ensemble qui, pour moi, on ne peut pas, peut pas mettre de mots là-dessus, tellement c'est fraternel, c'est communautaire. Donc d'abord, merci pour ça. J'ai hésité longtemps avant d'y aller. Vu que cette semaine j'étais seul et j'avais pas mal de choses à faire, c'était un peu compliqué. Et quand Dieu m'a dit « vas-y », j'ai reçu cette parole claire et nette dans, dans deux pierres, du verset 1 au 10, je vous le partagerai après. Et je n'avais pas vraiment prévu de témoigner aujourd'hui, mais pendant le temps de louange, cette, de, cette parole est de nouveau revenue avec une vision. Donc du coup, je prends mon courage à deux mains pour vous le dire. <rire> et... Euh, il y a vraiment une union, il y a... le Saint-Esprit sert les gens. Enfin, je ne sais pas si vous avez ressenti ça pendant le chant en langue, pendant la louange, mais il y a une communion qui s'installe. Il y a un feu qui se met en place. Tout le monde témoigne du feu, mais le feu, il est là. Et j'ai envie de dire à ceux qui ont semé pendant des années ici que la moisson, elle est là et elle est prête. <rire> elle est prête. Je ne sais plus qui disait hier, c'était Maldo ou saint forien qui a dit... Euh, un jour, le stade droit Baudouin sera rempli. Je pense qu'on a tous un rêve de voir ça. Mais je le proclame que ça arrivera. Parce que ce que Miguel a dit avec les finances, Dieu pourvoit bien au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Mais si nous, on s'active par rapport à ce qu'il nous demande, si nous, on se lève, la génération qui est prête, qui est là, comme c'est dit dans, la, dans 2 Pierre 1, 10, c'est pour un sacerdoce royal qui, qui nous a appelés, nous sommes une nation sainte, il nous appelle vraiment à le servir et à, à avoir un feu qui, qui déborde tout pour, pour l'amour des gens et de ce que le Christ veut se, se révéler à chacun. Bon après Jean-Paul m'a demandé de parler de quelque chose de, de bien précis, donc je vais le faire. Euh, je suis sorti avec, euh, avec Joël et Jean-Paul, merci à vous deux euh, de m'avoir accueilli avec vous, vraiment c'était une grande joie de partager ça avec vous. Euh, Au-delà de tout ce qu'on a pu partager avec différentes personnes, je vais partager ce que, ce que tu m'as demandé concernant... Bon, je suppose que ceux qui étaient là, tout le monde l'a vu, il y avait de, un genre de truc de yoga, là, je ne sais plus quoi, le Falunga, euh, qui était là euh, près de la place de la monnaie, il y avait un stand en même temps que nous. Euh, ces gens faisaient des, enfin, voilà, des expressions, des je ne sais pas quoi, ils présentaient leurs choses. Euh, et notamment, ils donnaient des tracts aux gens... Euh, on a essayé d'aborder une première personne, mais elle ne parlait pas français. Euh, on a cherché la personne qui parlait français. <rire> on l'a trouvée. Euh, C'était un néerlandophone, mais qui s'exprimait très bien en français. On l'a écouté. On l'a d'abord euh, laissé parler. On l'a écouté concernant ce qu'il proposait, en fait. Et ensuite, on lui a témoigné de ce que Jésus avait fait d'abord pour nous et, et Jean-Paul a témoigné de ce que Jésus pouvait faire dans la vie de chacune des personnes. Euh, 
par rapport à ce que lui disait, euh, il y avait toujours quelque chose qui manquait, il y a la finalité, elle n'est pas là en fait. Et donc du coup, euh, il, il restait vraiment braqué sur ses, sur ses acquis. Moi, la Bible, non, j'ai ce livre, ce Falunga, je ne, je ne changerai pas. Et à la fin, Jean-Paul lui a dit, parce qu'il insistait, et Jean-Paul lui dit, est-ce qu'on peut faire un deal Si moi je lis Falunga, est-ce que toi tu peux lire la Bible En moi-même, je me suis dit, il est froid. Mais il a refusé, il a refusé. Et il lui a dit, on prend contact, on prend nos coordonnées, quand moi j'ai lu le livre et que toi tu as lu la Bible, on se retéléphone. Mais il a refusé, il n'a pas voulu. Mais il faut persévérer, il faut persévérer. Je crois que c'est qui l'a dit, Jordan, je ne sais plus, mais il faut persévérer. Quand on dit on, on y va, il faut se lever, je suis aussi le premier à, à le faire, alors que c'est très dur pour moi. Je, franchement, je n'ai pas un tempérament à, à aller vers des, vers des gens dans l'inconnu, mais Dieu nous appelle à ça. Il y a un réveil qui est là, il faut juste se lever et répondre oui à l'appel. C'est lui qui fait tout le reste. <rire> voilà, merci. Il ne faut vraiment pas changer, Jonathan. Il faut chaque fois que tu viennes avec ta Bible. Ouais, tu Mais il faut chaque fois que tu viennes avec. Je vais encore leur dire parce que j'aime trop. La... la toute première fois que j'ai rencontré Jonathan, c'était est... une réunion œcuménique. Euh, et on, on a juste eu un moment de, de prière avec plusieurs confessions différentes et je me souviens il s'assit sur la chaise on prie et je, je, je mets la main sur l'épaule et le Saint-Esprit me montre en vision il dit, je te vois prêcher avec ta Bible à la main et les gens de la communauté ils savent qu'à chaque fois que Jonathan vient témoigner il a sa Bible à la main il ne <rire> faut pas changer <rire> c'est vraiment l'accomplissement de la promesse et euh, moi je t'ai vu devant des stades c'est en chemin, mon frère. C'est en chemin. Euh, bonjour à tous. Moi, je veux parler un petit peu de l'expérience que j'ai vécue. Donc, euh, le deuxième jour, euh, pendant le culte, il y a eu un appel pour les personnes qui souffraient euh, mentalement et physiquement. Je me suis levée. Et en fait, il faut savoir que ça fait dix ans que j'ai mal au dos, tous les jours, constamment. Et là, ben, j'ai été guérie et euh, j'ai fait rien. <rire> Okay. Euh, pendant l'évangélisation avec Lisa, on a vu une petite dame qui avait du mal à marcher. Et donc, euh, on a été vers elle, on sentait qu'on devait aller vers elle. On lui a parlé de Dieu. Et euh, j'ai appris euh, ce matin qu'en fait, elle est venue hier euh, ben, à Oise. Et voilà. Chouette, ça. ça a servi à quelque chose. Voilà, ben moi aussi, pareil, euh, on évangélise, on évangélise dans, dans nos familles, enfin dans les familles, entre parenthèses, au boulot, euh, les amis, pour moi, ça, c'est pas un problème, mais évangéliser en rue, ça, c'est... Voilà, donc, euh, j'ai, de temps en temps, été accompagnée, voilà, mais ça n'a jamais été vraiment trop mon truc. Moi, je préfère en intimité, voilà, où en tout, elle se pose, et elle prend du temps avec les gens, ça, c'est moi. Mais je me suis dit, allez, vas-y, essaye, et, euh, et l'audace... Je me suis dit, vas-y. Donc, le deuxième jour, parce que le, le premier jour, euh, je, je ne suis venue que le soir, euh, j'étais avec euh, Sarah, et euh, on avait eu le feeling de partir ensemble, et euh, on, on se disait, allez, ok, radar, on disait, Saint-Esprit, tu nous montres, parce que voilà. Et au début, on se disait, punaise, à chaque fois, on allait vers des chrétiens, on se disait, ah, oh, mais en fait, non, parce que c'était des chrétiens, mais par exemple, la, la première, on a eu une petite dame, euh, elle était euh, épuisée. Euh, elle était mais vraiment mais fatiguée physiquement, euh, elle était fatiguée parce qu'elle s'est retrouvée toute seule. Et euh, elle était dans la rue avec son petit caddie, elle se baladait et elle était apparemment en train de dire « Seigneur, envoie-moi deux anges ». Et nous, on s'est approchés d'elle en, en lui demandant, parce qu'on voyait, qu voyait vraiment, elle avait la tristesse, elle était fatiguée et tout. Et euh, donc, on lui propose de, de prier pour elle, on l'encourage. Euh, ben, on prie aussi parce qu'elle disait « Mon corps, mon corps ne me suit plus ». Et donc, euh, bah, on lui a, voilà, on lui a avec foi, on lui a dit, mais pourquoi euh... <rire> L'usure du corps n'existe pas pour un enfant de Dieu. Et donc, on a prié pour elle. 
Et puis, euh, elle, euh, et puis elle dit, mais j'ai mon bras aussi, ça fait aussi des années, l'usure, voilà. Je me suis occupée de, de ma famille, de, 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 des enfants, des enfants. Enfin, voilà, une mamie africaine, on sait, euh, voilà, c'est des grosses familles et, et beaucoup de boulot. Et donc, euh, eh ben, on, donc, je commence à prier pour son bras et je déclare. Et on échange quand même euh, nos numéros de téléphone parce qu'elle est, est vraiment toute seule. On lui explique qu'on n'est pas de la région, mais bon, on lui échange. Et pendant le, le soir... Euh, pendant la, nuit, la, la, la soirée, je vois un petit message, mon téléphone, et je vois la petite dame qui nous remercie et qui disait qu'en en fait, elle avait récupéré euh, tout ce, elle avait, vraiment la faculté de son bras, elle pouvait euh, bouger et tout, et elle était vraiment heureuse. Après, il y a aussi deux, 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 deux jeunes femmes, c'était deux sœurs, chrétiennes, mais chrétiennes, mais euh, on va dire euh, euh, un petit peu en retrait, en fait. <coughs> Pardon. Et le fait d'avoir vu euh, le mouvement dans, dans la ville, ça les a un peu boostés, ça les a encouragés parce qu'elles sont, elles, elles le ressentaient en fait un peu dans leur cœur, mais elles, elles n'osaient pas. Et donc, euh, on a eu énormément de paroles de connaissances pour elles. Euh, il y en a une vraiment, elle avait vraiment des trucs de fou. Et donc, on, on, voilà, on lui a dit. Et elles, elles se sont encouragées, elles, elles étaient en pleurs. Il y en a une qui disait, euh, elle dit, bah, moi aussi, je vais aller évangéliser maintenant, je vais m'y mettre aussi, et voilà, et, et je démarre, et je démarre. Et donc, voilà, et là, euh, et ça, c'était le deuxième jour. Et après, euh, encore une fois, moi je dis Seigneur, à chaque fois tu vas me mettre parce qu'après on n'avait que des cas. Et je me disais, purée, je voyais tous les jeunes, ça a été tellement facile. J'ai dit, on ne va jamais avoir un truc. Euh... Et donc forcément, hier euh, on était avec euh, Déborah. <rire> on tombe sur un, 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 un couple et euh, le monsieur était athée. Et euh, un ancien psychologue, mais vraiment, mais fermé, de fermé, de fermé, de fermé. Et je me disais, c'est pas la peine en tout, ce que tu veux Des bois aussi, elle disait, ouais, on va avoir ces mais, mais notre cœur, on, on, on sentait qu'il fallait, qu fallait rester, qu'il fallait insister. Et euh, le gars très cartésien, euh, donc il vient avec sa philosophie, avec sa médecine, on avait beau euh, dire ce qu'on voulait, on voyait que c'était complètement fermé, mais, mais malgré tout, on sentait qu'il voilà, fallait. Et puis à un moment, ben, le témoignage. Et le témoignage, il y avait son épouse. D'ailleurs, les invitations, ils les ont rendues. Et à la fin, euh, ils les ont quand même pris. Et euh, le, le, le gars, il arrivait avec des trucs. Et je disais, bah, je dis, euh, vu que vous êtes vraiment dans la logique et dans tout ce qu'on ne peut pas démonter, détruire et, dé, et, euh, et démentir, je dis, moi, je vais vous donner le témoignage de, je dis, euh, de, de mon ex-mari. Je dis, moi, j'ai vu une guérison. Alors, il dit, oui, mais la philosophie fait que le mental, on arrive à reconstruire et à se, à se, à se convaincre qu'on ne ressent plus une douleur, on ne ressent plus... Il dit, j'ai connu tout ça. Je dis, oh, OK, OK. Je dis, mais maintenant, on va, on va aller vraiment dans le, dans, dans le live, dans le direct. Je dis, le mental, c'est une chose. Je dis, maintenant, dites-moi, je dis, dès l'instant où une plaque, une plaque métallique, donc une arthrodèse, avec des vis métalliques sont euh, placées dans un corps, euh, avec une preuve euh, radiographique, donc on a, les, on a les radios, et que, je dis, euh, un pasteur lui dit, baisse-toi. Sans nous connaître, il ne nous connaît pas, il ne sait pas qui nous sommes, rien du tout. Et il dit, baisse-toi. Alors, je dis, expliquez-moi, physiquement, et matériellement, comment on plie une plaque de titane Parce que ce gars s'est plié avec une barre, avec une plaque et des vis en métal dans son corps, et il s'est plié. Et là, et là, et là, du coup, voilà. Et c'est ça, je dis, en fait, c'est dans le sens que parfois, c'est vrai qu'on voit, on s'identifie, on voit les autres, et tout ça, on se dit, oui, mais nous, comment, comment on va faire enfin, Qu'est-ce que je peux donner Qu'est-ce que je peux dire Témoigner. Témoigner, votre témoignage, euh, voilà. Fera le... Et puis le Saint-Esprit, là, c'est lui qui fait le reste. Allez, encore un témoignage. Alors voilà, moi, euh, j'avais juste à cœur de, de vous encourager à l'évangéliser. Euh, moi, personnellement, c'est vrai que j'ai toujours eu ça à cœur, même dans, dans notre ancienne église où on vient, avec euh, Miguel, Andrés, tout ça, la famille. Euh, j'ai jamais toujours sorti. Alors bon, à l'époque, c'était vraiment à l'ancienne où on distribuait des tracts et bon, on faisait, on priait pas. Voilà. C'est très simple, mais bon, j'aimais bien. Et parfois, je faisais même dans les boîtes aux lettres. J'ai toujours eu ça à cœur comme ça. Et euh, ici, j'avoue que ça faisait un petit temps que je n'étais plus trop sorti ni rien. J'étais un petit peu découragé parce que j'avais déjà fait plusieurs tentatives ici à Soigny et tout. Et bon, je n'avais pas vu trop de fruits. Et du coup, j'avoue, ça m'avait un peu découragé. 
Et euh, je suis content parce que j'ai participé et je suis allé. Bon, je me suis dit, bon, ben allez, j'avais à cœur de reprendre ça. Et je me suis dit, bon, même si je ne suis plus euh, très chaud, enfin, entre guillemets, j'avais plus trop de pratique, donc je, je stressais un peu, mais je me dis, bon, euh, on y va. Et euh, moi, je suis quelqu'un d'assez introverti aussi, donc c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour moi d'aller dans la rue, d'accoster un inconnu. Après, une fois qu'on parle, ça va, mais juste le fait d'aborder les inconnus, ce n'est pas évident. Mais bon, je l'ai fait et j'ai pu parler à plusieurs personnes. On rencontre de tout, hein, franchement. Moi, j'ai parlé à des musulmans, à des chrétiens, euh, voilà, des gens qui ne croyaient pas. Euh, voilà, pas vu, honnêtement, je n'ai pas vu de miracle, je n'ai pas vu euh, de conversion vraiment sur le, le, le moment même. Mais j'ai pu, voilà, pu parler à plein de gens. Et puis, euh, c'était juste aussi extraordinaire de voir... Enfin, euh, moi, j'étais émerveillé d'être là dans la rue. Et, et entre deux euh, personnes que j'abordais, je regardais. Et puis, je voyais des jeunes partout, des gens dans la rue qui priaient. Qui... Et je voyais, waouh, c'est tellement beau, quoi. Et, et j'ai tellement hâte qu'on qu voit ça tous les jours, en fait. Moi, mon rêve, c'est qu'à chaque fois qu'on sorte en rue, comme ça, on voit à chaque coin de rue, on voit des chrétiens qui prient, euh, que ce soit dans un magasin, n'importe où. Franchement, ça, ce serait, ce serait génial et voir comme ça autant de conversions aussi, c'est quelque chose qui, personnellement, moi, me parle parce que j'ai vécu pendant des années en ne voyant quasiment aucun converti. Enfin, c'était juste un de temps en temps, mais très rarement. Quoi. Et là, voir euh, des centaines de personnes en trois jours, c'est tellement énorme. Et encore, il euh, n'y a pas tellement, tellement d'églises, malheureusement, en Belgique, qui participent encore vraiment au RISE. Mais si vraiment, allez, si, si on s'y mettait, euh, je ne sais pas, s'il y a 50 églises qui se mettaient ensemble, ou même 20, je ne sais pas, euh, je ne pense pas qu'on a avant encore 20, hein, mais pff, allez, si on se mettait vraiment, vous imaginez, quoi, ce serait, ça tombe, ce serait 1000 personnes qu'on aurait vues, ou 2000 personnes, et bon, on le verra de toute façon, et ce sera par millions, j'en suis sûr. Moi, dans... moi j'ai voilà, eu à cœur, je me dis, ça va être par millions. Dans le, dans le futur, ça va être par millions de personnes et des stades, on va en remplir pas un, pas deux, pas trois, ça sera, ça sera merveilleux, mais voilà, allez-y à fond, et allez-y avec votre style aussi. Parce que moi, je sais bien, je vois parfois les uns et les autres, je me dis, oh, j'ai déjà essayé d'imiter, mais ça ne marche pas. En fait, il vaut mieux aller à, de, à sa façon, que ce soit avec de l'humour, euh, en allant plus rentrer dedans. Il y en a qui sont plus brutes, bah, ça marche, ok. De toute façon, il euh, y, y a plein de personnes différentes et donc il euh, y a de la place pour tout le monde. Donc euh, allez-y et puis, euh, puis voilà, de toute façon, ce n'est pas à nous de convaincre, c'est Dieu qui le fait. Il euh, faut juste être disponible et puis, et puis voilà. Et il ne faut pas, faut, faut pas s'abandonner, je pense. Moi, c'est la leçon que j'ai retenue. Maintenant, vraiment, la Dieu m'a mis une claque et je me suis dit, bon, OK, allez, je vais m'y remettre vraiment sérieusement. Et euh, notamment, saint forien quand, quand j'ai entendu son témoignage, comme il tend feu pour Dieu, punaise, il m'a mis une claque. Vraiment, je me suis dit, waouh, le gars, il l'avait pendant une vingtaine de jours. Il était sorti tous les jours dans les rues, là, sur la place de Brouquer, euh, évangéliser, parler aux gens. Et c'est vrai qu'il y avait une atmosphère. Enfin, c'est à ce endroit-là, je pense aussi, qu'on a vu le plus de, dans ce coin-là, le plus de conversions. C'était juste incroyable. Donc, euh, vraiment, allez-y. Merci. Juste un mot avant encore euh, un témoignage. Euh, ce que Lucas dit, euh, donc, on, on était, ils avaient réparti par zone de couleur juste pour se retrouver. On avait des bracelets rouges, jaunes, euh, verts, non, jaunes, bleus, orange, euh, rose et rouge, peu importe. Et euh, la zone où on était, nous, c'était la place de Brouquer, on était la zone rouge, c'est là que moi je chantais. Et c'est vrai que sur, sur cette place-là, le jeudi, il y a eu 107 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. 107. Juste ce jour-là. Mais il faut savoir qu'il y a un frère, donc Lucas l'a nommé, c'est Saint-Faurien, saint fort Saint Ça faisait depuis le 1er juillet qu'il allait tous les jours sur la place pour évangéliser. En fait, il faut comprendre que quand on sème, ça pousse. Donc le gars, il est allé pendant 20 jours évangéliser. Nous, on est arrivés, c'était déjà en feu. <rire> la place, c'était déjà un lieu saint. Alors quand on est arrivé, ouais, c'est sûr, les âmes étaient touchées. Donc il y, y a du travail à faire et il ne faut vraiment pas perdre courage. Vraiment, vraiment pas perdre courage. Il y avait juste... Euh... Ah, ok. Voilà, c'est juste pour... Euh, J'ai une petite confirmation sur son truc. C'était assez marrant parce que moi, je suis tombée comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Et il y a un groupe qui parlait et dit, ouais, les rouges, ils sont quand même forts, hein ce n'était pas les rouges, hein, mais bon. <rire> C'était parce que dans cette équipe des rouges, voilà, Symphorien, il avait, il avait bossé. Donc, ceux qui bossent, il y a vraiment un fruit au travail. Donc, si vous commencez, euh, je prends l'exemple de, de Michael, euh, qui est là. Michael, il est converti depuis combien de temps, Michael Sept mois 
je sais pas, il a déjà ramené je sais pas combien de personnes, Michael, mais il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Aujourd'hui, les, les, les personnes qui sont là, les nouvelles personnes, elles viennent avec Michael. Mais Michael, il n'arrête il il arrête pas de parler de Jésus. Donc celui qui travaille, peut-être on se décourage au début parce qu'on ne voit pas de résultat, mais il faut, il faut savoir que ce qu'on sème porte du fruit. Ce qu'on jette en terre porte du fruit. Dieu est fidèle. S'il me reste quelques instants, je vous parlerai de ça à la fin parce que c'est le sujet de ce que je voulais vous partager. Merci. Yes. Euh, je vais parler de l'harcèlement. Moi, quand j'étais petit, j'étais harcelé. Puis je suis devenu harceleur. Puis je me suis converti. J'ai harcelé mes potes pour qu'ils viennent à l'église. Et euh, il y a deux ans, j'ai été m'inscrire dans des cours de gestion. Et j'ai payé 252 euros. Ça m'a fait mal parce que je ne les avais pas. Et je suis reparti de là. Et quand je suis reparti, je marchais, je me suis arrêté. Et là, je sens que je vais rater mon cours de gestion mais qu'il y a quelqu'un qui doit entendre parler de l'évangile, ou quelques-uns qui doivent entendre parler de l'évangile. Et pour faire court, chaque fois que j'arrivais, on me disait, tiens, Elias, ton visage brille, tout va toujours bien dans ta vie, etc. C'était pas ma faute, bon, c'était le Saint-Esprit, voilà. Mais euh, j'ai parlé à une fille, et trois mois après, elle est revenue vers moi, et elle m'a dit, là, je suis chrétienne. On a parlé, elle m'avait dit, jamais je lirai la Bible, jamais je croirai en Jésus, c'était l'occultisme à fond. Donc voilà, euh, je l'ai invité pendant quatre mois, tous les dimanches, à l'église. Ah non, je suis malade, oh, je suis mal au ventre, ah, ça va pas. Toutes les excuses sont bonnes pour ne pas venir. Et puis euh, je l'ai invité à la CJ, elle s'est pointée à la CJ, elle a vécu quatre délivrances sur tous les appels. J'étais genre, allez, c'est parti. J'étais responsable sécurité, donc je savais où je devais l'emmener à chaque fois. Et voilà, Et, euh, elle est venue à Rise, mais pour terminer sur Rise, il y a une autre fille qui était là-bas, et euh, elle a 33 ans, c'est une fille des bars à Champagne, donc je suppose que vous savez ce que ça veut dire. C'est une femme qui a des rapports avec des gars, voilà. Et euh, on, on s'est suivi sur les réseaux sociaux à l'époque quand elle est venue, elle est venue faire 3-4 cours de gestion et puis elle a abandonné. Et j'avais toujours eu à cœur de lui parler. Et pendant que j'étais à Rise en train de l'aider l'équipe de Welcome, son nom remonte plusieurs fois dans mon cœur. Alors je me dis, ben je vais lui envoyer un message et je lui envoie un message, et elle me dit « Oui, je peux venir, mais j'ai des problèmes au dos, donc il faut que quelqu'un me déplace. » Et donc je contacte mon ancien ami dans l'occultisme, qui s'est converti, et je lui dis « Est-ce que tu veux bien la prendre avec ?» Elle l'a prise avec, et euh... c'était hier, Arise. Hier, elle a donné sa vie à Jésus, et j'étais tellement content. Donc, euh, harcelez les gens, continuez à persévérer, ça porte du fruit. Voilà. À insister. À harceler. Un dernier témoignage Ouais, ouais. Je vous prie juste de. d'encourager euh, Mia. On n'est jamais trop jeune pour être disciple de Jésus. Et ici, c'est vraiment une preuve parce que euh, Mia, c'est moi qui l'ai encouragé de passer devant. Et je sais pourquoi. Détends-toi. Et tu peux juste te dire ces petits mots-là que tu m'as dit euh, quand on était à Arise, quand on est arrivé. Bah, en fait, quand je suis arrivé au début, j'étais un petit peu en mode de, pour l'évangélisation. J'étais, ouais, non, je ne vais pas y arriver et tout. Et au final, quand j'ai été, ça a été tout seul, en fait. Donc, euh, vraiment, laisser personne vous dire, euh, ouais, t'es trop jeune pour faire ci, t'es trop jeune pour faire ça, euh, ouais, t'es une fille, tu peux pas faire ça. Franchement, ignorez-les et les écoutez pas parce que c'est pas vrai. Et, euh... et genre... Euh... Et genre, euh, pendant l'évangélisation, j'ai eu aussi... Euh... J'ai pu aussi prier pour des musulmans qui ont donné leur vie à Jésus. Euh, des gens qui étaient malades, un enfant autiste, etc. Et franchement, ben, ils sont venus et ça s'est super bien passé. Donc, euh, encourager les gens à, à connaître Jésus. Der, der, der. Je, vais, je vais parler de Mia. 
si, si. Si, très court, très court. Parce que, vous savez, il y a des gens comme ça, ils vous bluffent complètement. Alors, vous voyez, là, elle arrive, et, ah, je ne sais pas si je vais parler, tout ça. C'est une machine de guerre. Parce qu'à un moment donné, on était, on était proches dans, dans les groupes comme ça. Et je la regardais, mais je dis, mais, mais c'est une machine. Quelqu'un arrive, pouf, elle fond. Que ça soit un vent, un n'importe quoi, elle, elle visait directement quelqu'un d'autre. Et je la regardais, j'étais impressionné. Je dis, mais enfin, elle ne s'arrête jamais. Parfois, on était là, on se mettait à l'ombre pour parler. Non, Mia. Voilà. Non, franchement, tu m'as bluffé et je tenais à le dire. Et vous savez, c'est vrai que parfois, voilà, il y a des gens, ils font ça facilement, il y a des gens qui ne font pas ça facilement, et on peut avoir de tout. Moi, c'est très facile à parler devant vous tous ici, il peut y avoir beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, je m'en fous, il y a un stage, un micro, mais dans la rue, et j'aime pas ça. Ah, je vous le dis tout cash, j'ai horreur d'intercepter un, quelqu'un qui marche. Vous voyez ce que je veux dire tout simplement parce que j'ai horreur qu'on le fasse avec moi. C'est un truc qui m'insupporte au plus haut point. Quelqu'un m'aborde, ça m'énerve déjà. Je ne sais pas ce que tu as à me dire, mais ça m'énerve. Du coup, du coup arrêter quelqu'un, franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal. Alors, ben, c'est des gens comme il y a, qui m'ont scotché. Et je dis, ben non, ok, je vais y aller. Quoi. Je ne peux, peux pas faire comme ça. Et vous savez, on fait des rencontres. Et... Euh, quand on est sur le mode, ok, je ne parle pas à tout le monde parce que je ne sais pas juste comme ça accrocher tout le monde. Et j'ai fait deux, trois rencontres sur ces jours-là qui sont vraiment clés. Vous voyez ce que je veux dire Si on croisait des jeunes femmes, je disais, bah, je disais aux, aux filles qui étaient avec nous, hein, je dis, allez-y, c'est une jeune fille, euh, ce n'est pas moi qui vais l'aborder. Ça va faire bizarre, ça va lui faire peur. Mais il y a eu deux, trois fois où je sentais que je devais aller. Et vous savez, ça a toujours été bien spécial. Donc pour ces trucs-là, il faut... Ça a été dit maintes et maintes fois, à hein, plusieurs reprises pendant les préparations à l'évangélisation, mais il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et vous avez entendu hein, ceux qui disaient « on a mis le radar en route », etc. Mais ça fonctionne. C'est ça qui est important. Les deux trois fois où j'ai euh, croisé des groupes de jeunes filles, et c'était souvent deux ou trois personnes à la fois, et je dis « mais ok, je dois y aller ». Là, je ne je, je, je demandais à personne, j'y allais tout seul. Et ça a été chaque fois des rencontres un peu spéciales. Il y en, il y en avait trois comme ça qui, euh, qui avaient besoin d'entendre ce jour-là. Et la première chose qu'elles ont dit, c'est euh, « Non, merci, on n'a pas le temps. Hein? »« Non, non, je, on doit partir. On doit, ce soir, on part, on repart à Paris, blablabla. Bla, bla. »« J'ai dit « Ok, mais si vous êtes pressé, je vais marcher avec vous. <rire> » Vous voyez, dans, dans le genre « J'aime pas, j'aime pas. Hein, » mais, mais je l'ai fait. On a fait 20 mètres de plus, elles se sont arrêtées pour écouter. Parce qu'en fait, elles avaient besoin. C'était des gens qui étaient en recherche. Elles ne voulaient pas d'invitation, elles ne voulaient pas qu'on leur prêche l'évangile, mais en fait... Quand je leur ai parlé de, de Jésus de manière plus spécifique, elles se sont arrêtées parce qu'elles se sont dit « Ah, mais en fait... » Et puis, il y avait quelque chose à dire. Voyez et c'était une rencontre programmée. Il y avait aussi deux autres personnes qui étaient sur un banc, qui, qui papotaient. Et je me suis dit aussi « Il faut que je les interrompe. » C'est embêtant. Mais, mais je suis allé. Il y a une Ford bleue qui bloque tout le monde. Ford bleue, camionnette, voiture une petite voiture. Si c'est votre voiture, il faut la... un break. Voilà. Je ne sais pas qui c'est, mais euh, si on peut bouger la voiture, c'est mieux. Si c'est quelqu'un dans la salle. On a trouvé Voilà. Et donc, ces deux, ces deux jeunes dames qui parlaient, là, ben, euh, je les ai vraiment dérangées. Hein, vous voyez Mais bon, <rire> finalement, c'est la même chose. Bon, elles refusent. Il y en a une qui dit, moi, je suis musulmane, mais voilà. Souvent, ça, ça, ça barricade. Et l'autre, elle, elle dit, non, mais moi, ce n'est pas ma culture. Ce n'est pas ma culture. Je crois aux esprits, plutôt aux esprits de la forêt, des choses comme ça. Je dis, OK, ça va. Et elle ne veut pas que je continue, vous voyez ce que je veux dire Donc, je, je laisse tomber. Et avec ma femme, hein, on fait le tour. On fait le tour du bloc, on fait le tour d'une église. Hein, on revient et je sens qu'il faut que j'aille les déranger une deuxième fois. Mais il faut le faire. Alors je dis à ma femme, je dis écoute, ça ne va pas, il faut que je retourne leur dire quelque chose. Et donc je reviens, elle me voit arriver, c'est presque qu'elles n'ont pas se retiré les lunettes. Et je dis, je ne veux vraiment pas vous importuner. Mais, je dis, mais je sens que, 
Et, euh, et la, femme, la, donc la, jeune femme, la jeune femme confirme qu'effectivement, ce que je ressens est vrai. Et donc, je lui demande, mais est-ce est que vous voulez bien que je prie pour vous, du coup Et là, elle a dit oui. Vous voyez Donc, il faut être à l'écoute sans arrêt. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit non au premier abord ou dit « j'ai pas le temps » et il trace. Euh, si le Saint-Esprit vous dit « il mmm, faut continuer, ce n'est pas fini, il y a un truc bah, », il faut y aller. Voilà. Yes Rassurez-vous, je ne vais pas vous prêcher pendant une heure après tous ces témoignages. Mais je voulais juste vous laisser sur le cœur une pensée sur la fidélité de Dieu. Tout ce qu'on vient de partager là, c'est possible, c'est vrai parce que Dieu est fidèle. On va témoigner dans la rue, on parle de ce qu'il a fait pour nous parce que Dieu est fidèle. On se réunit aujourd'hui, on chante, on loue parce que Dieu est fidèle. On va, on prie pour des malades et on voit qu'ils sont guéris parce que Dieu est fidèle. Son amour est fidèle. Et je veux juste déposer sur le cœur de quelqu'un aujourd'hui que Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. On peut passer par des moments compliqués. On peut vraiment passer par des moments très, très, très compliqués. Si vous avez l'occasion de lire la Bible ou si vous êtes chrétien ou si vous avez simplement envie de lire, si vous lisez le livre qu'on appelle dans, dans la Bible le livre des Lamentations de Jérémie, vous allez découvrir quelqu'un qui passe par des moments très compliqués. Des moments vraiment très, très, très compliqués. C'est... Euh, à mon avis, si on faisait étudier ça à quelqu'un qui fait euh, psy, euh, il dirait, le gars, il est en dépression grave. Il faut le faire interner. Parce que vraiment, Jérémie passe par, par des moments vraiment très, 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 très terribles. Alors, pour vous faire un petit résumé de la situation très, très, très rapide, ben, Jérémie, c'est... Il, il y a très longtemps, c'est le peuple juif de l'époque, bien avant Jésus. C'est euh, un peuple qui qui normalement a reçu des lois pour servir Dieu et puis qui a abandonné les lois, qui n'a pas... C'est un peuple qui a, qui a normalement reçu vraiment une, une série de commandements pour connecter à Dieu, mais qui ne le fait pas. Et donc dans, dans cet état-là, dans, ce, dans, 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 dans cette époque-là, le, le, le pays va vraiment être terriblement frappé. Vous imaginez aujourd'hui la Belgique, on apprend demain sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux, on apprend que ça y est, tel pays est venu nous envahir et on, ils embarquent tous femmes et enfants et, et flinguent tous les mecs. Et bien c'est ça que Jérémie a vécu. Son pays s'est retrouvé envahi. On a emmené femmes, enfants, on a tué les vieillards, tué euh, tout ce qu'on n'avait pas envie de prendre. On a massacré presque tous les mecs. Et puis on a laissé quelques petits survivants tranquillou pour que le pays ne soit pas trop à l'abandon. Et Jérémie, il a vécu ça. Et Jérémie, il a vécu ça alors que lui, il voulait servir Dieu. Il était attaché à lui. Je vous fais un résumé rapide. Et dans cet état-là, dans, ce, dans, ce, dans cette situation, Jérémie, il est juste désespéré. Et je veux parler aujourd'hui à quelqu'un qui, euh, qui est un peu dans cette situation, qui a fait des efforts pour avoir une vie bien, une famille bien, un foyer bien, peut-être des enfants bien. Et puis, sous ses yeux, tout est parti en live. Tout est parti en live. Quand je dis tout, c'est tout. C'est la même situation. Euh, euh, le conjoint pff, disparu, les enfants pff, idem, tout est parti en vrille. Le boulot, tout, tout. La santé, tout, tout, tout est flingué. Comprenez, c'est alors que cette personne, elle s'est attachée à servir Dieu. Elle dit, moi, je veux servir Dieu. Et je veux parler à cette personne en disant, Dieu est fidèle quand même. Parce que ce qu'on apprend que par la suite c'est qu'en fait la déportation, donc le peuple, les quelques-uns qui ont été déportés, les quelques-uns qui se sont retrouvés loin, Dieu l'a permis un peu comme une opération de sauvetage. Vous me suivez S'ils étaient restés dans le pays, si ce peuple n'avait pas, pas été déporté, ils se seraient vraiment tous, 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 tous fait massacrer, il n'y aurait pas eu un seul survivant. Dieu a permis qu'il y ait une déportation pour que ces personnes soient malgré tout sauvées pour qu'il y ait des survivants et pour qu'un jour ils puissent revenir et être restaurés. Et donc je veux, je veux parler à ce cœur aujourd'hui, je veux, je veux déclarer sur ta vie que ce que Dieu a permis c'est une opération de sauvetage et avant tout pour toi. C'est une opération de sauvetage qui te concerne, c'est pour te sauver que Dieu a permis ça. C'est pour, pour que tu puisses être restauré et je veux juste te dire que Dieu est fidèle. Dieu va à travers cette situation, il va te restaurer. Dieu va te relever. Je veux dire à plusieurs personnes que 
nous témoignons, nous allons dans la rue. Je veux dire à, à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, nous, nous, nous voulons témoigner, nous voulons parler de l'amour de Jésus aux gens parce que nous avons un Dieu fidèle. Parce que ce Dieu-là, même par les difficultés, même par les, les choses terribles à travers la maladie et, et ensuite la guérison, Dieu se montre fidèle. Dieu est bon. Dieu nous aime, Dieu ne nous lâche pas, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est bon. Et quand même nous passons par des moments compliqués, eh bien nous savons que Dieu a toutes choses dans sa main et qu'au bout du chemin, il y a une restauration parce que Dieu est fidèle. Et je veux dire vraiment à quelqu'un aujourd'hui, je, je m'étais élevé en disant « Seigneur, je prêche ou je ne prêche pas Je suis KO, Seigneur, je t'assure, je suis fatigué. » Et je n'avais rien sur le cœur à part fidélité. Vraiment. J'étais avec mon petit café, juste fidélité. Je dis, oh Seigneur, ça va, je ne prépare rien, je parlerai juste de ta fidélité. Et comme euh, tout bon worshipper, je n'avais pas écouté la liste de ma femme. <rire> et puis on, on chante, et pendant qu'on répète, j'ai grande et ta fidélité. Dis, ah ouais, Seigneur, tu m'as dit de parler de ça, c'est vrai. Et puis tous ces témoignages, tout ça, c'est juste pour venir appuyer. Je dis, Seigneur, ok, je ne prêche pas, mais je témoignerai de ta fidélité. Parce qu'il y a des cœurs qui ont besoin, je ne sais pas pourquoi, spécialement aujourd'hui, mais il y a des cœurs qui sont venus et qui ont besoin d'entendre « Dieu est en train de faire une opération de sauvetage chez toi ». Les épreuves par lesquelles tu passes, c'est une opération de sauvetage. Si Dieu n'intervient pas dans ta vie maintenant, tu sais quoi C'est foutu. Vous êtes avec moi C'est foutu. Et donc ce qu'il est en train de faire, c'est une opération de sauvetage parce qu'il t'aime. Il t'aime. Et de ce reste... Dieu va rebâtir. De ce, qui, de ce que Dieu a laissé et qui est pour toi peut-être un sujet de souffrance actuellement, de ça, Dieu va rebâtir quelque chose de fort. On retrouve cette image extraordinaire des cendres, René l'espoir. De la, de, la, de la mort, Dieu fait naître la vie. Des ténèbres jaillit la lumière. Avec Dieu, avec Dieu, il y a une restauration. Ok nous avons entendu plein de beaux témoignages. Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon. Est-ce qu'on peut juste baisser les têtes un moment euh, Est-ce que c'est possible de baisser encore un peu la lumière, si c'est possible ou pas On est déjà au minimum. Je veux juste, parce que je sens qu'il faut le faire, je vais juste faire un appel pour ceux, pendant qu'on a tous la tête baissée, pour ceux et celles qui, qui sont dans un moment de leur vie où vraiment, il n'y a rien qui va, alors qu'ils ont fait des tas d'efforts pour, euh, pour que ça aille, chrétien ou pas chrétien. Mais je ressens qu'il y, qu y a des chrétiens qui sont dans ce cas-là, et je ressens qu'il y a aussi des non-chrétiens. Je vais demander à tous ceux qui, qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire très courtement, de se lever, on va juste prier. Personne qui dise, moi je suis vraiment au bout du rouleau, j'ai essayé, je suis passé presque à la moulinette, et j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. Je me retrouve comme Jérémie, j'ai vu sous mes yeux tout partir en live. J'ai vu ta main. Oui, j'ai vu ta main aussi. J'ai vu ta main. Merci Seigneur. Je vais juste prier pour vous. Merci Seigneur parce que je sais que tu es un Dieu fidèle. Quand nous prêchons dans la rue, quand nous allons et que nous témoignons, nous ne partageons pas une religion, nous ne partageons pas une philosophie, nous ne parlons pas d'un bouquin. Seigneur, nous parlons d'un vrai Dieu vivant, d'un Dieu qui restaure, d'un Dieu qui donne espoir, d'un Dieu qui rétablit. Seigneur, tu vois les personnes qui ont levé leurs mains, les personnes qui sont debout. Seigneur, maintenant je veux proclamer sur leur vie une restauration. Tu es le Dieu qui restaure. Et Seigneur, d'un petit rien, tu fais... Tu fais beaucoup, Seigneur, de quelque chose qui est un vrai chantier. Seigneur, tu fais une construction magnifique. Seigneur, d'une vie débolie, tu fais une vie stable, belle. Seigneur, là où il n'y a plus d'espoir, tu fais naître l'espoir, car tu es l'espoir même. Seigneur, je prie maintenant et je, je proclame sur ceux qui ont levé leurs mains, sur ceux qui se sont mis debout. Je proclame maintenant une nouvelle saison, un nouveau départ. Seigneur, je proclame, Seigneur, vraiment sur leur vie, qu'ils puissent s'approcher de toi, qu'ils puissent, Seigneur, réellement te rencontrer profondément. Seigneur, s'ils sont déjà chrétiens, Seigneur, je prie qu'ils qu deviennent plus intimes avec toi. Et je prie qu'ils trouvent le courage en toi, la force, la paix, Seigneur, le réconfort, 
pour te faire confiance, car tu es un Dieu fidèle. Je l'ai vécu dans ma vie, tu es un Dieu fidèle. Je t'ai donné mon cœur, j'avais 8 ans, j'en ai 45, mais tu es un Dieu fidèle. Tu n'as jamais, jamais, jamais laissé tomber mon cœur. Tu es fidèle. Et jusqu'à mon dernier souffle, je redirai au monde que tu es un Dieu vivant et un Dieu fidèle. Tu n'es pas un Dieu qui se lit dans un bouquin, tu es un Dieu qui se rencontre face à face. Tu es un Dieu qui se rencontre, tu es un Dieu que l'on reçoit, qu'on le reçoit dans son cœur comme l'on reçoit chez soi. Tu es venu habiter mon cœur comme, comme quelqu'un qui viendrait à la maison. Et je prie que tu le fasses maintenant pour ceux qui se sont mis debout, qui ont levé leurs mains. Merci pour ta grande fidélité. Merci pour ta grande fidélité. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Merci Seigneur Jésus. Je voudrais juste vous encourager. Euh, moi, je prends deux semaines de vacances. Là. <rire> je ne serai pas là dimanche prochain, mon épouse, mes enfants, on ne sera pas là, mais on sera là dimanche d'après. Pasteur André, c'est là pour... Euh, assuré euh, dimanche prochain mais euh, début septembre on va, on va essayer vraiment de remettre des choses en place vous êtes ok pour ce qui est des sorties d'évangélisation pour ce qui est d'un tas d'affaires on va vraiment mettre euh, des choses en place ça va être super on a, on a eu l'occasion euh, aussi de Sephora Antonella qui est déjà par là euh, et moi-même, on a, on a pu faire partie d'un stand prophétique. Donc chaque jour, pendant une heure, on donnait des paroles prophétiques aux gens. Euh, on, a, on a fait ça, c'était vraiment, vraiment top. Euh, encore une fois, je suis tellement, tellement fier de ce que Dieu a fait au travers de ma fille, au travers d'Anto, qui avait vraiment des paroles... Il y a des gens qui sont venus m'en parler. Hein. Des gens qui sont venus me dire, « Pasteur Miguel, ta fille, elle est dingue, les paroles, c'est un truc de dingue. » Il y en a un qui est passé qui a dit, c'est presque de la magie. <rire> Il a dit en partant, c'est presque bizarre. Elle lit dans les pensées. <rire> Et donc on va mettre ça aussi en place. On aura une équipe prophétique euh, tous les dimanches. Euh, avec une équipe de prière, mais une équipe prophétique. Donc ceux et celles qui voudront avoir des paroles, on va mettre ça en place parce que c'était vraiment très très bon. Je ne te mets pas la pression. Ok. Donc voilà, on va, on va essayer de, de vraiment euh, remettre en place l'évangélisation régulière. Ok, et les, euh, euh, voilà, on va, on va essayer de faire un max parce que, comme disait Jean-Paul tout au début, c'est le moment. Il faut y aller. Dieu est bon et le réveil est en marche. Euh, on, va, on va juste prier ensemble pour... Euh... Ouais, peut-être, on verra. On verra notre tour de vacances. Euh, on a juste un sujet de prier. Je voudrais juste profiter qu'on est encore là tous ensemble pour prier pour Léa, c'est ça euh, Tu expliques en deux mots En fait, c'est la sœur Léona qui est ici présente, qui m'a parlé d'une jeune fille de 25 ans qui s'appelle Léa, qui est actuellement dans le coma. Elle, a, elle conduisait un, un quad et voilà, elle a eu percuté quelque chose. Et elle était avec son copain, je crois, qui était derrière. Lui, lui il va plutôt bien, mais elle est vraiment mal en point. Et apparemment, bon, voilà, malgré nos prières pour l'instant, ça n'évolue pas, pas bien. Ils vont faire des examens et en fait, ils ont même déjà annoncé, ils auraient dit à la famille que, que dans la semaine, ils devraient prendre une décision. Donc, j'imagine qu'ils parlent de débrancher ou un truc comme ça. Et donc, ben, on veut se lever. La famille est demandeuse, elle demande nos prières, le soutien. Donc, voilà, si vous voulez nous joindre, vous joindre à nous aux prières pour Léa, pour, pour que sa gloire éclate dans cette famille, que, que cette famille puisse connaître Dieu, voilà, simplement. Donc, on va, on va faire quelque chose. Vous voulez bien Vous voulez bien prier avec nous Ouais. Je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Alors, on va faire quelque chose qui se trouve, qu on, dont on trouve l'exemple dans les actes des apôtres. Alors, nous, on n'aura pas l'occasion d'y aller. Pasteur André, je ne suis pas sûr qu'il aura le temps d'aller. OK. Euh, et on n'est même pas sûr qu'il qu qu soit possible de faire des visites. Donc, la Bible nous parle d'exemples de, où euh, on a prié pour un mouchoir, on a prié pour quelque chose. Et... Euh, quand on est allé 
mettre le mouchoir sur la personne, euh, la personne a été guérie. Vous avez déjà lu ça dans les actes des apôtres ou pas hum on, on nous dit même, par exemple, que l'ombre de pierre, à un moment donné, l'onction était tellement forte qu'il passait dans la rue l'ombre de pierre qui passait sur les malades, guérissait les malades. Vous l'avez lu aussi Donc c'est réel. J'entendais un truc très cool. Franchement, il y a des trucs à Rise qui sont vraiment très cool. Saint Fort, il disait, vous savez pourquoi le, le, les actes des apôtres, il n'y a pas Amen à la fin Parce que ce n'est pas fini. <rire> Je trouvais ça vraiment bon. C'était un vraiment bon mot, ça. C'est une très bonne parole. Et donc, on est toujours dans les actes des apôtres, les amis. Hey, c'est notre temps. Donc, on va faire la même chose. Pasteur Andrés, pasteur Mar Martine. Elle n'aime pas que je dis pasteur. On va prier ensemble. Et euh, vous allez nous accompagner dans la prière. On va juste imposer les mains à ce, à ce mouchoir. Et on va juste déclarer. C'est sur YouTube, il y en a qui vont nous prendre pour des dingues. Peu importe, on y croit. Alors, on sait que ce n'est pas le mouchoir. Hein. Ça ne rend pas le mouchoir magique, hein. Mais c'est la foi qu'on met. Ok Vous voulez bien nous accompagner dans cette prière on, on impose les mains ensemble. On déclare, l'Église vous prie avec nous, on déclare dans le nom de Jésus. Et quand on déposera ce mouchoir, quand une personne pourra y aller déposer ce mouchoir, eh bien nous déclarons que la maladie va quitter le corps, le mal va quitter le corps, et que le corps sera restauré dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons au miraculeux, au miraculeux qui semble complètement fou, on y croit. Seigneur, on croit aux actes complètement dingues. Oui, on y croit. Seigneur, si l'ombre de pierre guérissait les malades, eh bien, ce mouchoir guérira Léa. Dans le nom de Jésus, on le déclare. Dans le nom de Jésus, on le déclare. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Alléluia. Je termine juste en vous disant, d'ailleurs, pour vous dire que c'est actuel, il y avait Laura qui témoignait justement à Rise. Laura, c'est une jeune que moi je connais personnellement depuis des années. Elle, elle est allée aux États-Unis dans une église super charismatique, super pour la guérison, que j'ai moi-même visitée, l'église Bethel aux États-Unis, une église vraiment très très chouette. Et, et c'est le genre de choses qu'ils ont fait là-bas en fait. En fait, il y a quelqu'un qui se mettait et il disait aux malades, passez dans mon ombre. Et les malades étaient guéris. Donc ça, ça s'est passé il y a peut-être un an, deux ans, trois ans, cinq ans, j'en sais rien. C'est actuel. C'est pas il y a 150 ans, c'est pas il y a 600 ans, c'est pas il y a 1000 ans. Hein. C'était super actuel. Elle est là, elle, elle est la preuve vivante, elle l'a vu. Elle a dit, ben bah, je témoigne, ils passaient dedans. Et voilà. Ils ont fait d'autres choses parfois. Une fois, ils ont fait un cercle à la craie au sol. Ils ont dit aux gens, sautez dedans. Quand vous sautez dedans, vous êtes guéris. C'est l'acte de foi. Personne ne sautait dedans, mais oh, t'es guéri. Amen, on croit vraiment que Dieu le fait. Merci Seigneur, merci d'avoir prié avec nous. Et euh, gardez la foi sur le miraculeux. Partagez le miraculeux, partagez l'évangile. Aujourd'hui, c'était une réunion un peu spéciale. Je voulais vraiment vous partager, vous, en tant qu'Église, les témoignages qu'on a vécu pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Et c'est qu'une partie, évidemment. Hein. Moi, au centre prophétique, j'ai vécu des trucs de dingue. Sephora pourrait vous témoigner, je ne sais pas combien de, de paroles. Antonel, là aussi, on a vu des guérisons, on a vu des délivrances, on a vu des démons chassés. Je suis passé sur un gars, il était par terre et comme ça, et puis ils étaient tous affairés autour, et puis ils me disent, ça Miguel, le, le gars il sent une oppression. Vraiment, je vous l'assure, comme ça, le gars se sentait opprimé. Je dis, t'es encore avec moi, tu m'entends, t'es là, t'es là, et es, euh, comme ça, je ne savais pas si, euh, ouais, je t'entends. Il était comme ça, je dis, tu te sens quoi, une oppression, ouais, là. Il était comme ça, je fais, au nom de Jésus, maintenant, je déclare la paix. Je terminais, je terminais ma phrase, le gars s'est endormi. Comme ça. Il était en crise de larmes, il pleurait, il était là, comme ça. Dieu est vivant. Et tout ce qu'on dit là, c'est pour rendre la gloire à Dieu seul. Que la gloire lui soit rendue. Que ces trois jours soient pour sa gloire. Et que tous les jours qui suivent le soient aussi. Soyez abondamment bénis. Alors ne partez pas tout de suite. Parce que vous savez, il y a eu le mariage d'Antonella et de David. Pas la semaine passée, mais la semaine d'avant. C'est ça Ouais. Et donc, euh, il, vous offre, euh, il vous offre un verre, donc ne partez pas, prenez vraiment du temps. Il y a un, un verre, un morceau de tarte, enfin, il y a quelque chose, ils ont préparé quelque chose pour tout le monde. Que vous soyez de l'église ou pas, de la communauté ou pas, profitez-en, soyez là, passez du temps, apprenez à vous connaître, papotez. Et si vous avez besoin de prière, dites-le, on priera avec vous. Et je rappelle la parole que j'ai eue pour une personne, une femme qui a vécu, grandi sans sa maman et qui a été très, très, très blessée dans son cœur. Si ça parle à quelqu'un, venez m'en parler. OK Amen. 
Soyez bénis, passez une excellente semaine. À... Moi, je vous dis à dans deux semaines, mais soyez présents ce mardi et soyez présents dimanche parce que l'église est ouverte. OK Allez, soyez bénis. À bientôt.